Olá, tudo bem? Meu nome é Giovanni Braga, eu sou jornalista, pedagogo, professor, mestre pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e doutorando. Em minha trajetória acadêmica, sempre tive muita dificuldade para obter aprova aprovação. Tentei várias vezes o doutorado, nunca aqui no Espírito Santo, sempre tentei em São Paulo e Rio de Janeiro. E constatei que aqui no Estado do Espírito Santo, isso é óbvio, temos um quadro muito reduzido de vagas e de programas para mestrado e doutorado. O Estado do Espírito Santo é o menor, é que tem o menor número de programas para o mestrado e doutorando. Isso leva a perceber que o Estado do Espírito Santo nunca investiu em uma vida acadêmica, nunca apoiou, nunca apoiou os acadêmicos, tanto que no Espírito Santo nós não temos uma universidade estadual, é o único estado que não tem uma universidade estadual. Sendo assim, tive que arrumar as minhas coisinhas e tentar fazer o doutorado em São Paulo. Tentei em, em diversas instituições e vim percebendo que lá em São Paulo, o o processo de exclusão era muito maior. Existia um paternalismo, um protecionismo para as pessoas que mantinham algum tipo de relação afetiva, econômica ou até mesmo sexual com algum dos orientadores da instituição. Tentei diversas vezes e passei em uma instituição, em uma das instituições mais consagradas do país, uma instituição privada, PUC São Paulo, PUC São Paulo, e lá eu iniciei um doutorado sendo aprovado por uma banca de intelectuais, por uma das maiores intelectuais desse país. Infelizmente, acabei não concluindo o doutorado, tranquei e resolvi fazer em outra instituição que era em Portugal, uma das maiores instituições desse planeta. Acabei não indo para Portugal, e resolvi ficar no Brasil mesmo, mas continuo podendo dizer que sou doutorando. Infelizmente, para tentar ingressar no mestrado e no doutorado, é muito difícil, principalmente aqui no Brasil. Existe a prova de proficiência, que eu acho justo, o projeto eu acho que é extremamente justo, óbvio, ninguém entra num, num doutorado e um mestrado sem o projeto. A prova de conhecimento específico eu também acho extremamente válido, tem que ter, mas o que me assusta é que às vezes as pessoas possuem projetos maravilhosos, têm uma capacidade é, incrível de interpretação, conseguem fazer leituras é, em diversos idiomas, têm uma enorme capacidade de proficiência e ficam reprovada na famosa entrevista. Eu não consigo entender. E eles também não fazem a menor questão de dizer por que o outro ficou reprovado. Penso que o universo acadêmico, acadêmico brasileiro deveria ser mais democrático. Nós devemos abrir as portas para quem realmente quer desenvolver pesquisa. O Brasil precisa de pesquisadores. Nós não podemos ficar dificultando a vida das pessoas e atrapalhando quem realmente queira fazer o um mestrado ou quem queira fazer o doutorado. Basta ter uma boa capacidade para desenvolver novas leituras, que seria tudo permitido. Eu, quando eu fiz meu mestrado, eu aprendi muito. O mestrado foi extremamente importante para mim. Eu comecei a perceber, a fazer leituras aceleradas, a minha interpretação ficou maior. E o doutorado, simplesmente, o início do doutorado foi uma coisa fantástica. Foi no doutorado em que eu conheci e vim perceber a capacidade brilhante de alguns professores, de alguns pesquisadores. Comecei a perceber e fazia a leitura de algumas teses, de algumas defesas e percebi o quanto eu ainda era medíocre, o quanto eu ainda precisava ler mais e mais e mais e pesquisar mais. Então, eu sugiro que você leia mais, pesquise mais. Eu hoje me considero um acadêmico medíocre, pois ainda não desenvolvi a 
a planilha fabulosa de leituras e de pesquisas. A pesquisa é um universo fabuloso. Quando você começa a pesquisar e a ler, você começa a perceber, nossa, que fantástico, era isso. E aí o mundo se abre. O mundo se abre. Quando o mundo se abre, você começa a perceber onde é que estão as farsas da vida, onde é que estão os canalhas da vida, onde é que estão as mentiras da vida. A leitura faz isso. É por isso que no nosso país não se investe em educação. Porque a educação, a leitura, a pesquisa abre a cabeça do ser humano. E a cabeça aberta observa, percebe o mundo. E eles não querem a percepção do mundo. Ficamos por aqui. Meu nome é Giovanni Braga. Se inscreva no meu canal. Agradeço vocês. Até mais ver. Obrigado.